ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಿಜಯ್ ಇಂದ್ರ ಎಂ ಮಹಿಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೃಷಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಂಡಂಗೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಲೀಸ್ಟು ಆ ಪಟ್ಟಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇನ್ನ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಇಡಿಎಂಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಮುಂಬರುವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಟಿ ಐ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಏನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಇ ಡಿ ಎಂ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇ ಡಿ ಎಂ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ಮೊದಲು ಇವನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಸಿನೋನಿಮ್ಮು ಹತ್ತು ಆಂಟೋನಿಮ್ಮು ಹತ್ತು ಇಡಿಯಮನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಬರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನ ತಾಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇ ಡಿ ಎಂ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓಕೆ ಬರೀ ನಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಇದು ಭಾಗ ಬಂದು ಓಕೆ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇ ಡಿ ಎಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗ
ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪದ ಗುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಗಳ ತಂಡ ಸಮೂಹ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೈಪ್ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ನಾಲೆಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ನಾಲೆಜ್ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂಗೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅತಿ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವರೂಪಾಂಶಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಮೂಲ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಶನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬದಲು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಡಿ ಎಂ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಫೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಫೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಓಕೆ ಅವನ ಅವಳ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಫೆಸ್ಟಫಿ ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ತವಾಗಿ ಆ ನಾವು ಅಫೆಸ್ಟಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ವಿವರಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಯಾರು ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಾನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಕಝಿನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಕಾರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮೈ ಕಝಿನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಕಝಿನ್ಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ದಾಯಾದಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು ವೆಂಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್
ಆ ಹದಿಗೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟು ದ ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕು ಓಕೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕು ಉದಾಹರಣೆ ದೇಯರ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಡೆಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟು ದ ಫೈರ್ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದರಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆದಗಟ್ಟಿತು ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆದಮ್ಸ್ ಏಲ್ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಆದಮ್ಸ್ ಏಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಶುದ್ಧ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೌವೆ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆದಮ್ಸ್ ಏಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಸ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಮ್ಸ್ ಏಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಓಕೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಡಿ ಎಂ ಎಂಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಅಪಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಚ್ ಆನ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಏನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೋಪ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಖಾಸಗಿತನ ಹೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಯ ಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಂತ ಅವನು ನಿನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಯಾವಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಾರದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬರಲೂಬಾರದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಸಕ ಮೀನ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಬಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸು ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚು ಡಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳು ಧೂಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುದಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಸಫರ್ ಅ ಡಿಫಿಟ್ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸು ಟು ಫಾಲ್ ಬೀಳು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಲ ಕಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕು ಪರಾಜಯ ಹೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ತರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪದದಿಂದ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಇ ಡಿ ಎಂ ಎನ್ ಫ್ರೇಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಹುದು ನಾಳೆ ಇ ಡಿ ಎಂ ಫ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೇ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೈಟ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೆಲ ಕಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಪರಾಜಯ ಹೊಂದುವಂತ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಬೈಟ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್
ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತಾಯಿ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಿತ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಂ ಒನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಡ್ ಓದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯೆ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆರೆಗಳ ನಡುವೆ ಓದುದಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಡಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಡಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ನೋಡಿ ರೀಡ್ ಇದನ್ನ ವಿ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಥ್ರೀಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆ ರೆಡ್ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಆ ಸೇಮ್ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗುಣಿತ ಒಂದೇ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ನಾವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಟು ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಡಿಯಂಸ್ ಫ್ರೇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೇ ಬರ್ತಾವಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಂಕೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಡಾಂಕೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಾಂಕೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಂಕೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸೊ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಡಾಂಕೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಂಕೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಗ್ನೋರ್ ಟೇಕ್ ನೋ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗಣಿಸು ಪೇ ನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಡ ಕಡೆಗಣಿಸು ಲಕ್ಷ ಕೊಡದಿರು ಗಮನ ಹಾಯಿಸದಿರು ಅರ್ಥ ಮೈ ಕಝಿನ್ ಟರ್ನ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದಾಯಾದಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಟರ್ನ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡೆಗಣಿಸು ಲಕ್ಷ ಕೊಡದಿರು ಗಮನ ಹರಿಸು ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೂ ನೂನ್ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನ
ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಆಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪರಿಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೂ ಕುಳಿತು ಕೇಳಿದಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ